Good evening, Jocelyn. Good evening. Será que solo usted va a estar en la clase. Está, ya se le olvidó. Ajá, como el viernes a saber, va. Como viernes usualmente casi siempre faltan. Good evening, David. Good evening, teacher. Okay, let's start. Let's start the class. Okay, the topic for today is how to use get and go. Okay, the verbs get and go. Okay, the class for today is very easy. The request, the objective is request and provide instructions about the means of transportation to get to a place. Okay, so uh, the vocabulary is going to be about means of transportation and to get to a place, the use of go and get. Okay, discuss questions. Can you name five means of transportation in English? In English, can you name five means of transportation in English? Bus. Yes, bus. Car. Very good, car. Uh... Motorcycle. 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 Train. Or train. train. Yes, yes, train. Uh, in. Motorcycle. No. Cycle. Uh -huh. Motors, uh, cycle, motorcycle, and bicycle. That is cycle. Cycle. Mm -hmm. Cycle, bicycle. And do you know what is tuk tuk? Do you know what is, okay, bam. Okay, here, do you prefer to drive or to go around? By bus. In other words, you prefer to drive or to go around. If you say you drive, it's because by car. You can go around by bus, van, taxi, or tak tak when you travel. Do you know what is tak tak? What is tak tak? <laughs> In Spanish. In Spanish. Okay. Uh, para darle un ejemplo, se me ha olvidado el nombre de estos, pero son mototaxis, sí, mototaxis. Yes, mototaxis. Uh -huh. Mototaxis. Ya, yeah, ya. Yeah. Ajá, uh -huh. that is the tac tac. Okay. Now we have the vocabulary for wake, car rental, block, and by foot. 
Yesterday we saw block. It's a noun, an area of land with streets of all its size. Que una manzana, un bloque. It's una manzana, right? Block is a manzana. Pero no de comer, right? Mm -hmm. Far away, distant, remote. It's a phrase. You say far away. For example, Santana is far away from San Salvador. Está lejos, right? Distant, far away. Okay, car rental. What is car rental? <clears throat> it's a noun. A company that rents automobiles, automobiles for short periods of time to the public. Okay, so the car rental, you know, you rent a car. By foot, what is by foot? It's a phrase when you're walking. Okay, by, for example, you say by the <clears throat> transportation, you say by foot, by car, by bus, by motorcycle, by bicycle, either way you travel. So if you travel walking, you say by foot. Okay, a pie. Yeah, a pata. Ratitos caminando, ratitos a pie. Okay. <laughs> Como dice, ratitos caminando, ratitos a pie, ratitos a pata. Okay. Um, now the conversation. The speaker, remember we say the speaker because it's somebody on the street, not a specific place. Okay, excuse me, how can I get to the airport? Okay, here the question, how can I get? Is the question that is, como puedo llegar? Okay, how can I get? How can I get? How can I get to the airport? Here, if you have different, different uh, places, you can say, how can I get to the bank? How can I get to the park? How can I get to the museum? How can I get to the school? How can I get to the restaurant? And questions asking about how to get. So the verb get, in this case, get is llegar. How can I get? De llegar, como llegar a un lugar que anda buscando. Okay, the answer of the speaker B. Well, the airport is very far away. ¿Está cerca o está lejos el aeropuerto? Está lejos. Uh -huh. está lejos. You can go by taxi or you can drive. You say by taxi. You can go. Here the verb go is, you know, go is very easy. <laughs> okay, you can go by taxi or you can drive. Wait a minute. I want to check for in the car. <clears throat> Okay, now the speaker A continues. Thanks, uh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Okay, what is the speaker A going to do? Yes, guys, what is the speaker A going to do? Siguiendo. <laughs> Alguien por ahí está celebrando. Okay. Nobody is going to answer my question. Repeat, teacher. 
what is the speaker A going to do? Uh, speaker A? Yeah. Excuse me. How can I get to be a fork? Oh, no, I, I'm no, talking no, about no. the speaker A here. We say thanks. Ah, oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? My question is. What is the speaker A going to do here in the this part? Okay, he is going to drive. He has said, I'm going to drive. He is going to drive. But does he have a car? Does he have a car? No. No, 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 no. No, the complete the complete short answer. If this is a short answer, but give me the complete short answer. No what? I have car. My question is, does he have a car? You say no, but give me the complete short answer. Yes. Mm. No, how, no. How no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Because my question was, does he have a car? No, he doesn't. If the answer is affirmative, is not the case, right? You say, yes, he does. Okay. What is he going to do? Okay, he is going to drive. But next, next, what is he going to do? What do you think? He is not, he is going to drive, but he doesn't have a car. So what is he going to do? Uh, read this part, please. Read, read. He needs to rent a car. Yeah, he needs to rent a car. Or he is going to rent a car. Okay, now continue with the conversation. Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Okay, ¿cómo va a llegar al lugar donde rentan carros? Is he going to drive? Is he going to take a taxi? Is he going to walk? Take a taxi? No, he doesn't say that, Alfredo. Remember what I said? We said, Alfredo, by foot. So again, my question, okay, listen. Is he going to drive a car? Is he, going, is he going to take a taxi or is he going to walk? What is the he option? Wants to walk. He wants to he walk. To walk. He is going to walk. Yes, he is going to walk because here says you can go there by foot. Okay, thanks a lot and finish the conversation. 
Okay, now we are going to make a review of the use of can and can't. Here you have question number one. Can you remember what you dreamed about last night? <laughs> and then you answer. Uh, what six animals can you eat? Can eat you? You 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 think about the answer, right? Can you make a sound like a bird or an animal? Can you say hello in other languages? Can why can't chickens fly? Can you remember what we studied in our last English class? Oh, yesterday, right? Yesterday. Can you remember what kind of things can you do when you feel bored? Okay, I'm going to read again the question. Can you remember what you dreamed about last night? Dream about, okay. You sleep last night and you dream something. And you dreamt in the past. Okay, the six animals, and you can you make a sound like a bird or an animal? Can you say hello hello in other languages like uh, French, Italian, Portuguese, Chinese? Wait a minute, boss. Wait a minute. Wait a minute, I want to do something. Wait a Oh my goodness. Hey, sorry guys. <laughs> I had to do I had to do something. Continue. Okay, I was explaining. Why can't chickens fly? Can you remember what we studied in our last English class? What kind of things can you do when you feel bored? Okay, um, when you feel bored is cuando usted está eh, aburrido. Okay, so answer the questions, please. Answer the question in your notebook.
Ok, mientras están contestando esas preguntas, eh, a manera de anuncio y a manera de recordatorio, ¿verdad? Eh, recuérdense que el lunes es nuestro último día de clases. Ese día terminamos. Ese día también se va a llenar la encuesta. Entonces, este, me gustaría que por favor no faltara nadie para poderlo llenar aquí juntos. Eh, Traten de, como yo veo que la mayoría ya casi terminó la plataforma, traten de completarla el fin de semana para que ya el lunes estén, ya solo asistan a su clase y ya descansen, ¿verdad? Entren a receso. Ok. Por si se me olvidaba, ¿verdad? Pero ahorita sí que no sé si va a entrar alguien más, pero si faltan, lo voy a volver a repetir cuando ya casi nos vayamos. Por si... Yo tenía una pregunta. Yes. Este, yo sé que usted no sabe muy bien cómo, porque Insafo es lo que manejan los sí. cursos. Sí. Porque a mí, me había, a mí me cayó un mensaje de que nos iban a cambiar el, el horario, Ticho. No sé no si hay era. Sí. O sea, que ya no iba a ser de, de 7 a 9, sino que solo de 7 a 8. Ah, les, les cambiaron la modalidad, ya no va a ser intensivo, sino que va a ser... Es que como hay otra modalidad que es solo una hora. Pero no sé si solo a mí me cayó un mensaje así. No sé si a alguien más le habrá caído. Y de lunes a jueves. Ah, sí, es que hay otro, hay otra modalidad que es así, pero esa sí no la manejo yo, como usted mío muy bien dicho, dijo. Este, uh -huh. ¿alguien más recibió ese mensaje? Yo. ¿Quién dijo yo? Lady. Lady in Red. Ah, bien raro, ¿verdad? Sí, fíjese de que como a nosotros solo de repente terminamos y de repente nos asignan otro grupo, entonces de esas cosas sí no, 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 no las manejo yo. Bien, sí, también, y también decía que ya no van a hacer las clases en Zoom, sino que en WhatsApp. De veras. Sí, yo así le. Pero, ah, es que como en WhatsApp parece que entró con video, va. Sí. Con video llamadas. Uy, qué raro. Sí, ah. quizás ya es otro tipo de programa que los van a poner a ustedes. Sí, sí quizás es... sí, pero bien ¿Cómo? feo, porque teníamos, teníamos ahorita 10 horas clase a la semana. Ajá, y de cuatro. De seguro yo no voy a estar en ese programa porque para eso hay que capacitar a, a las personas ¿verdad? que van a estar y a mí no me han dicho nada, así que no a saber, ¿verdad? Yo la verdad es que sí, no le voy a decir que no, no sabía eso. Y me han agarrado de sorpresa. A saber qué será de nosotros. Sí, solo dos alumnos, ¿verdad? Pero será que ustedes la mayoría, vaya, así ya arriesgándome que quizás no hable algo que deba aquí, eh, ¿será que ustedes no todos han dicho que van a continuar? ¿Será que muy poquitos van a continuar? Quizás, Tiche. Como se han salido varios. Hasta Luz dejó de venir de, de la clase. Pero, pero sorpresa, Luz ha dicho que va a seguir, fíjense. Ah, había pues eso también. Sí, ella, ella le dijo a la de inglés que va a seguir. Ya, ya la, hoy hablé con, 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 la, con la jefa del programa y ella me dijo. Sí. Qué bueno. Qué bueno, por Luz. Nosotros, a ver, a ver. De 7 a 8. Ya, ya no nos vamos a pero, volver a ver. Pero es que yo sí siento bien raro. Ay, no. Le voy a preguntar. Horario, no tiche, inscrito no, para no, nada. No, las personas que son como agregados de nosotros, los familiares o algo. Ajá, ah, es que sí, vi que así estaban los familiares. Que Porque solo a mí tenía... no me ha caído ese mensaje. Ahora... Mm. Bien raro. Nosotros vamos a tener una reunión el viernes, bueno, un día de la semana. A tal vez allí nos explica. 
Bueno, chicos. Sería nuestro último curso con... Yo antes estaba en otro programa, les cuento. Yo estaba de 8 a... Yo estaba de 8 a 10. Y de repente me cambiaron aquí. En este nuevo horario. Entonces, sí. No sabría decirlo. O sea, nosotros de repente nos cambian de programa también. Y en ese programa a nosotros nos habían dicho que no se repetían cursos con los mismos estudiantes. Entonces, a mí me sorprendió que me repitieran a mí. Pero como así que esas son los programas. ¿no? Bueno, lo que espero es que ustedes sigan. Eso es lo más importante de todo. Sea como sea, que ustedes sigan porque ese es un esfuerzo que ustedes han hecho y Y eh, es como si ustedes no continúan, es como que no hayan, eh, se les va a olvidar, o sea, el inglés se olvida si no se practica. Entonces, eh, lo bueno es no, no dejarlo, siempre seguir. Es algo que deben de ustedes aprovechar, la oportunidad que les da Insafor, su empresa, de, de ponerlos a estudiar. Es una oportunidad de oro. Oportunidades a veces así no se repiten en la vida. Uno nunca sabe cómo va a ser, va a cambiar la vida de uno y después ya no pueda aprovechar oportunidades. Eso es lo único que yo les puedo decir. Ya yo creo que yo soy mayor que varios de ustedes. Bueno, que la, creo que de todos. <ríe> y yo les puedo decir en la vida, porque uno pasa experiencias así, que uno a veces eh, ve las cosas un poco como a la ligera. Y después uno dice, ay, siquiera hubiera hecho aquello. Entonces, el en esos cursos de inglés es algo que uno tiene que valorar. Eso es lo único que yo les puedo decir. Cualquiera que sea el caso, que si ustedes estén en un programa u otro, lo importante es que sigan. Eso es lo importante.
Are you ready? Are you ready, David? No, teacher. Okay.
Are you ready? I'm going to ask, let me see. Are you ready, uh, Clara? Yes, teacher. Tal vez me sale bien. <laughs> uh, Francisco? Ready, teacher. Okay. Vamos a ver. Eh, voy a poner. Eh, Todos están participando, ¿verdad? Quiero ver. Déjeme ver si hay algún de oyente. Ah, sí, Jaime. Y esto no es necesario que compartan, ¿verdad? Así lo, lo pueden hacer oralmente. Ok. Ready, ready. Hello, Jocelyn. Hello, Tita. Mm, qué casualidad está enfermita, Jocelyn. Eh, un poco, he eh, estado con gripe. Uh -huh. Sí, a usted eh. siempre le he oído bastante, a, así como bastante amena, y hoy sí la oigo que está hablando así como... Eh, va a participar, Jocelyn. Sí, sí, lo que pasa sí. es que me había sacado, por eso no pude. Vaya, eh, hay dos, este, dos perfiles, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces aquí la dejo con Lady. Okay. Hello, Natalie and Anthony. Hello. Y Anthony. No sé, verdad, si Anthony estará participando. Okay, let's
Bye. Sis. Oh, Marco and Manuel. Hola, teacher. Y Ma Manuel entró después, ¿verdad? Quizás él no sí, ha claro, respondido las preguntas. Sí, Pero teacher, yo no las había respondido. Ya estamos en eso, teacher. Entrando bien, ¿eh? Ah, vaya. Entonces, solamente. Ya estamos okay. en eso. Oliva, las estábamos leyendo. Yo creo que no, no está muy difícil es que las conteste rapidito, Tich. Ajá, cabal, eso mismo ah. pienso yo. Ajá. Sí, sí. Hello. Hello, Mario. Hello, teacher. ¿Cómo estamos, Mario? Aquí. Todo bien, gracias a Dios. Ok, me alegro que te sienta mejor. Optimista. <laughs> ok, eso, eso me gusta. Así okay. es, teacher. Teacher, en teoría el lunes terminamos con, con este módulo. Sí, el lunes. Es el último día. Ay, sí, el lunes. Bueno. Finish. Ok. Para el lunes tienen que estar todas las tareas ya. Sí, es, eh, sí, es lo ideal para, okay. para terminar. Ok. Perfecto. Yes, yes. Frank. Jenny tiene una duda con, con una palabra. Uh -huh. sí, en la última pregunta. Yes. Eh, más que todo es quiero saber cómo se dice crochet. Ah. O sea que esa es su respuesta. Sí, es el crochet. Oh, wait a minute, please. Sí, the question is, what kind of thing can you do when you feel bored? Ah. Wait a minute, please. Uh -huh. Crochet. La palabra que no está en inglés ya, teacher, crochet. Ajá. Sí, así me sale como crochet. Yo creo que está en inglés, por eso no me puede traducir. Sí, es que esa palabra nunca la había visto. Le voy a ser sincero. Sí, quizás, pero quizás voy a cambiar, voy a poner otra porque si no, no sé. Ajá, porque así me sale crochet. Ok. Está bien, no hay problema. Sí, exactamente lo mismo me sale. Pero quizás lo voy a cambiar porque... <ríe> ya no le gustó. Sí, es que está bien difícil como de... de, de... No sé si todos van a entenderlo, no sé. Ajá, crochet, yo, bueno, yo sí lo entiendo, es así que una aguja le hace como gorritos y cosas así. Ajá, es como utilizo. tejer con, como, ajá, con una aguja con, como con lana. Ajá, sí, yo sí entiendo. Sí, ok. Se era la ¿Mm? ¿Cuál es la La era ¿verdad? Eh, number seven, no, what kind of thing can you do when you feel bored? Bored, when you feel bored. Number, number seven. 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 Mm -hmm. Bueno, no, si, si la usa tendría que ser crochet. Ok. 
Thanks, teacher. Hello, guys. You finish? Are you ready? Not yet, teacher. Not yet. Para que solo solo era responderla o preguntar y responder, va. Ajá, Alfredo, as Carlos en Carlos as Alfredo. Sí, va, pues sí. Ahí estamos todavía preguntando. It's a little difficult, teacher. Yeah. Do you think that is difficult? Uh, so, so. Uh, así como hemos estado en este curso, yo sentiría que están ya ustedes lo, no es que lo manejen, pero ya no es algo tan, tan pesado. Como si hubieran estado no, en Perú, ¿no? No pesado, no pesado mm -hmm. pero quizás. Algunas cosas no, no, todavía como que no, no cuadran. Yo por lo menos ahí, what's it, animal, y can, y you, yo entiendo que dice como que seis animales puedes comerte. Ajá, por ejemplo, the lion. Ah, y entonces ahí, ¿qué, qué animales? Lion, cocodrilo. Yo le, le decía a, a Jonathan que eh, los worms, creo que se dice. Los gusanos. No. Ajá. Ajá, worms. Sí, Ajá. así es verdad. Sí, pero es cuando muere. <ríe> bueno, diga eso, pues, dígalo. Okay, the worms, the lions, crocodiles, bears. Okay, and so on. Teacher. Yes, tell me. Mm. Can you say hello in another language? Me. Sayonara. Yes. Sayonara. Ah, no, sayonara, hija de Opa. Ajá. Hi. Hi is only, hi is, is in, is in Italian. <laughs> Italian. <laughs> no. ¿Y en francés lo puede decir? No, no, en, en, en German. 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 Es que, eso, es que eso me estaba tratando de recordar cómo era Halloween. French. Ah, en alemán. Ya se, me olvidó, ya se me olvidó. Guten Tag. Ah, wow, miren, me salió mejor Carlos. <risa> me acordé de una película alemana. <risa> uh -huh. No, uh, no, only in Spanish in English. Only in Spanish in English. Yeah. Okay, teacher. Croc crocodile, you can see. Teacher, how do you say cro cocodrilo in English? Uh -huh. Cocodrilo. Cocodrilo. Ah, pues sí. Uh -huh. <laughs> Char, wolf, uh -huh. el lobo. Ajá. Uh -huh. <laughs> uh, wolf. Ah, uh, quiero ver. Can you? Yes. yes. Uh, eh, la número. La pregunta número dos está preguntando que si seis animales pueden comerte, ¿verdad? Que si lo pueden, que si lo pueden comer a uno o que uno puede comer. No, 
they can eat you. Okay, lion. The lion can eat you. Lion. Example, right? Lion. Yes. Ah, Ajá, entonces está preguntando qué animales pueden, pueden comerlo a uno, ¿verdad? Sí, ¿eh? sí. No que nosotros podemos comer, porque nosotros y, y, tendríamos que ponernos 100. Sí, sí eso, eso, con esa, con esa tenía, teníamos dudas. Sí, que los pueden comer a ustedes. Ajá, porque They yo entiendo que seis mm -hmm. animales pueden comerte. Ajá, yes. Ok, teacher, thanks. A ti. Are you ready? Eh, casi, teacher, casi. Oh, no, no, no. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te falta, Manuel? Ya estuvieron todas, solo esa estaba pendiente. Sí, sí. Ah, okay. casi, teacher. So you say casi es almost, almost. Es que, no, teacher, es que estábamos practicando, pero es que en la segunda pregunta donde dice <risa> six animals, eh, no, se le, no se nos ocurrían animales. Más de animales diferentes. Ajá, que los pueden comer a ustedes. Ay, que no y... comer. Entonces ahí estábamos con, 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 uh -huh. con decidiendo. Pero sí, ¿cómo se dice piraña? Sí, a las... Yes. ¿Cómo se dice piraña? Y orca. Piraña. Piraña. Y orca. Orca. Orca, <risa> orca que lo aborca. <risa> La orca. Sí, la orca. Aunque yo creo que la orca tiene otro nombre. Orca, orc, yo qué sé qué es orc, espérame. Uh -huh. Aquí sale como killer whale. Ajá. Killer whale, ajá. Ajá, cabrón. Cierto. Porque killer le... whale. Ajá, es que le dicen ballena asesina. Uh -huh. Ajá, Killer Way. Hasta el nombre tiene de como gente. Uh -huh. La piraña, como me dijo. Y... Voy a mirar después. Ok. Consiste de pronunciación. Ajá, piraña, piraña. Piraña. Piraña, piraña no. Piraña. 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 Ajá, piraña. Sí, sería con N. Con la N no, como la N no existe en inglés, entonces lo dicen con la N, piraña. 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 <laughs> Thank you, the chair. No, pues estamos, estamos bien, man. Estamos bien, entonces, no. Quiero ver. Ya con... Sí, teacher, una pregunta. Yes, yes, yes. Eh, in the four questions. Can you say Question number four. Can you say hello in other languages? Uh -huh. eh, yes or no? En, por ejemplo, solo podemos decir, porque estas preguntas solo las hemos respondido con eh, yes, I can. Uh -huh. o, o no, I can. Ajá. Es correcto, sí. O teníamos que yeah. ponerle más. Y... No, por ejemplo, no. me, no, I can't. No, I can't. Me, no. Ni como un gatito. No, I can't. You can say meow. 
Miau. No. Miau. Ya puede decir que ya vio. Igual es en what language? Ah, no, es que no, era la. Perdón. <risa> la tercera. Era la tercera la con la que estábamos jugando con, con, con Manuel. When you can make us like beer. Y yo dije, Mia, es hello in one. Ah, sí, perdón, es que. Como me dijo number four. Ajá. Can you make a sound like a bird or an animal? Yes or no? No, I can't. But yes, meow. Yes, meow. Así le va a decir Manuel. Está bien. Yes, okay, it's okay. Teacher, con base la que dice chicken fly, ¿Pasa a nosotros o no? No, eh, what can't chicken fly is a, you have to investigate that. <laughs> or, you ah, okay. have to, or you have to make it out. Eh, o sea, se lo tiene que imaginar. Yo lo investigué. <laughs> ah, okay, okay it's good. Okay. que llevan. Okay. Hello. Are you, Hello. Are you ready? Yes. Okay. Okay, guys. I don't know about who left the class. What with lady? No. I am here. No, no. Quien estaba con usted? Ah, um, Jocelyn. Oh, no la veo. Okay. Ah, there she is. Uh, number one is Clara, David, and Natalie. Number two, Manuel and Marco. <laughs> Three, Mario and Judy. Four, Francisco and Jenny. Five, Carlos and... 
Who is your partner, Carlos? Alfredo. Alfredo. Ah, okay. Alfredo. Your number five. Your number six is uh, number six is um, Lady um, Jocelyn. Okay, number one. Okay, Clara. Can you remember what you dreamed about last night? Uh, <clears throat> yes, I can remember. What six animal can eat you? Tiger, leopards, lion, croco crocodiles, shark, wolf. Can you make a song like a bear or an animal? Yes, I can. Can you say hello in the other language? language? Yes, I can. English. Why can't chicken fly? Chicken dance have a care. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can remember. What kind of thing can you do when you feel bored? Take Take shower. Take a shower, okay. You Natalie, shower. can you remember what you dreamed about last night? If I can remember. What six animals can eat you? Lion, tiger, crocodile, wolf, hyena, leopard. Okay. Can you... Can you make a sound like a bear or an animal? I can't. Can you say hello in the other language? I can't. Why can't chicken fly? Because their bones are heavy. Okay. Can you remember what we studied in our last English class? If I can, if I can remember, what kind on did can you do when you feel bored? I can sleep or listen to music. Okay. Nobody is going to ask, David. ¿Quién me ha <laughs> yes. Clara, turn on your microphone. Ah, que tendría que compartir para preguntar. No sé si Natalie lo tiene. No, no lo tengo. Puedo compartir, teacher. You o me. <laughs> me, you, you. <laughs> <clears throat> Davis, can you remember what you dreaming about last night? Yes, I can remember. What six animals can eat you? Uh, lion, tiger, shark, crocodile, hyena. Can you make a song like a bear or an animal? Yes, I can. Can you say hello in other language? Language? Yes, I can. Uh -huh. Why can chickens fly? Uh, it's a uh, heavy. What is heavy? It's <laughs> <laughs> The bones. Bones. Uh -huh, the bones. Continue, Clara. 
We, can you remember what we study in our last English class? Yes, I can remember. What kind of thing can you do when you feel bored? Uh, I take a chat and an up. Take a nap or take a shower. <laughs> like I listen, I, I take, take a, a nap. Take nap. A shower. Uh -huh. <laughs> Primero oh, take okay. a shower y luego take a nap. <laughs> uh, okay. Now the number two is Manuel and Marco. Manu, Manu. Marco, empiezas tú o yo? Eh, si quieres, pregúntame tú primero. O yo. Dale, empezamos. <laughs> yo. Okay. Eh, can you remember what you dreamed about last night? Not can't remember. And, eh, what six animals can you can eat you? Um, shark, tiger, lion, cockroach, piranha, killer whale. Okay, uh, can you say hello in other languages? Yes, I can. Okay. Uh, why can chickens fly? Because they are land spirit. Uh, can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can. Uh, what kinds of things can you do when you feel bored? Listen to music. Listen to music. No. Okay. Boy, sure. Thanks. Can you remember what you dream about last night? Yes, I can remember. What six animal can hit you? A lion, peer, shark, tiger, cockatrice, and hyena. Mm, can you make a sound like a bear or an animal? No, I can't. Can you say hello in other language? Yes, I can say hello in Japanese. Which can't chicken fly? Uh, because they are land beers. Can't you remember what we studied in our last English class? Yes, I can. What kinds of things can you can you do when you feel bored? Uh, I play video games. Okay. Finish. Okay, Marco, but you said that you could say the song of the of the cat. You can ah sí, teacher, sí, sí, el de podía. And how we say hello in Japanese? Uh, konnichiwa. Ah, uh, okay. And what is what I, is... I study Japanese, teacher. Ah, you study Japanese. Yes. And what is the and what is the topic that we studied yesterday? Topic yesterday. Yeah, what we studied mm. yesterday. Ah, <laughs> we say yeah, exactly, yes. Exactly, topic, I can't remember. Ah, you say, yeah, yes, I can. You said it was a lie. You were lying. Eran direcciones. That direction. Okay, no giving directions. Giving directions. Okay, thank you. Now continue the number three is Mario and Judy. Okay. Hello, Judy. Hello, Mario. Can you remember that you dreamed about last night? Uh, no, I can. What six animals can eat you? A lion, tiger, leopard, shark, hyena, and panther. Can you make a sound like a bear or an animal? No, I can't. Can you say hello in other languages? Yes, in French, bonjour, and Chinese. Ninja, ninja. Why, why can't 
chickens fly? Because they are very big for his wings. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can was about the heat direction. What kinds of things can you do when you you feel bored? Uh, uh, go for a walk, read a book, and listen to music. Okay. Um, teacher no está compartiendo. No, but I can do it. Please. Thank you. Uh, Mario, can you remember what you drink about last night? No, I cannot. Uh, what six animals can eat you? Fox, bear, lion, cheetah, tiger, leopard. Uh, can you make a soap, a soap, like a bear or animal? No, I cannot. Can you say hello in other language? No, I can't. Why why can't she can fly? Because she can can't fly by biology. Can you remember what I studied in our last English class? Yes, I can we studied directions. Mm. My what best class? student. <laughs> 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 what kind or things can you do when you feel bored? I can read and write. Ah, okay. The answer of why can't she fly? I you gave three reasons, different reasons, because their bones are heavy, because their wings are very uh, small, and because. By biology, you say three reasons. Okay, let's listen another reason. Thank you. Thank you, Mario and Yuri. Now continue. Francisco, you and uh, who is your partner, Francisco? Jenny. <laughs> bon appetit, Francisco. <laughs> Jenny, Jenny. Yes, teacher. Okay. Ready, Jenny? Francisco. Okay. Ah, eh, uh, si gusta le pregunto yo. Okay. Okay, Francisco, can you remember what I dream about last night? Yes, I can. About your what six animals? <laughs> yes. Eh, Ocodril, el lion, anaconda, hipopótamos, piraña, and shark. Can you make a sound? Can you make a sound like a bird on an animal? No, I cannot. Can you say hello in other language? Yes, I can. Why can't chickens fly? Uh, they can't. Uh, because of the weight. Can you remember what we started in our last English class? Yes, I can. My second what kind of it. things can you do when you Sorry? I said what my second best time? student. Uh, sorry, <laughs> Jenny, I interrupt you. <laughs> the question is? Okay, okay. What kind? What kind of things? 
Can you do when you feel bored? Study English class. No, nah, my my best student. You're the number one. You're the number one. <laughs> <laughs> you won. You won, Mario. <laughs> okay, thank you. Now you, Francisco. Okay, Jenny. Can you remember when you dream about last night? No, I can remember. Okay, what six animals can eat you? No, I can't remember. Can you make a song like a bear or an animal? The lion can eat me. Uh, can you say hello in other language? Jenny, where is Jenny? Jenny is gone. <laughs> She's gone. Maybe her yeah. internet. Se fue Jenny. Yeah, I don't see her. <laughs> I don't well, see her. Next. Ah, uh, ah yes, she's, she's here now. Jenny? Sorry, tengo problemas con la conexión, pero siga. No sé qué pregunta era la que me estaba diciendo. Era, can you say hello in other language? No, I cannot. Uh, we can't chickens fly? I don't know. Uh, can you remember what we study in our last English class? Yes, I can remember a bit. Uh, what? What kinds of things can you do when you feel bored? I can watch Netflix. Okay, finish, Tisha. Okay, thank you. In other language that you can say hello is in Caliche. Okay, in Caliche you can. <laughs> do you know the language? Okay. Uh, now continue, let me see who is next, Carlos, Carlos. Are you ready, Alfredo? Yes, ready. Um, about last night? I do not remember an alien. Nothing. Okay. What six animal can eat you? I think that only the lion. <laughs> only the lion. Only the lion. Okay, okay. <laughs> um... Can you make a song like a bird or, or an animal? I can do like chicken. Pio, pio. <laughs> <laughs> okay. Can you say hello in another language? Only in Spanish and English. Okay. Why can chicken fly? Uh, because it has her wing. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I remember. What we studied, it was learning to give direction. 
Okay. What kind of thing can you do when you feel bored? I start to write, to write. Draw. Okay. Yeah. Okay. And you remember what you dream about now? Um, I can't remember. Um, and uh, my dream the last night because I not dream. What six animal can eat you? And I remember yeah, lion and puma, jaguar, crocodile, anaconda, and Mm. Hippopotamus. How do you say make... anaconda? Well, hippopotamus in English. Anaconda, that's a snake. Uh -huh. Hippopotamus? Uh, I don't remember, did you? Hippopotamus. In the uh, Hawar? Because Jaguar. that is Spanish. Jaguar. Jaguar. Hippopotamus. Hippopotamus and Jaguar. Okay, continue. Okay. Continue. Can you make a sound like a bear and animal? I like a sound uh, uh cat. Meow. <laughs> Can you say hello in a other language? Mm, say hello in another language. Yes. I can say hello in Chinese. Ni hao. Ah, ni hao. We can check on fly. Why can't chickens chickens fly? Why can't chicken fly? Carlos? Something happened to Carlos. A connection, quizás the connection, bad connection. Okay, because of his weight. I don't know, Alfredo, but I heard that you said that chickens, chickens don't have wings. No. I heard, yo escuché, right? I heard you said that chickens don't have wings. Ah, yes. <laughs> Are you sure? Because I heard, yo escuché que eso fue lo que dijo, que los, los pollos no tenían alas. But they yo, son yeah. muy pequeñas las alas de a little, <laughs> little wings. Mm -hmm, they don't have wings, I listen, you say. Okay, here is Carlos. Can you remember what we study in our last English class? Repeat the Carlos, question, please. Can you remember what we study studying our last English class? Oh yes, study and address. Mm. <laughs> okay, <laughs> address or giving directions? Directions. Ah, directions, sorry. Uh, I different. Uh, yes, different. yes. In the last? The last class. Uh, what kind of thing can you do 
when you feel bored. 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 Mm, I like uh, watching TV and, and I'm more like uh, the series, uh, The Big Bang Theory and Two and a Half Men. Carlos, you are my team. You are my team. That's what I like to do. I watch series. You like watch series, teacher? My favorite is what was because Finnish was Walking Dead. The Walking Dead. Yeah, that was my favorite series of all the times. The most teacher. Ah, the... I like. I like two and a half men. I also watch those, but because I have, yo ya me acabé Netflix. Hoy voy por HBO. Ya me acabé Amazon. <laughs> Excellent teacher. And yeah. are, you, are you watch the eight uh, tempora the what the Walking Dead? The eleven. Eleven. Yeah, the eleven. Uh, oh. Two times each season. Oh, Two or three times every season. Can you believe it? Well, wow, teacher. <laughs> I am a real fan. My favorite series is um, Game of Thrones. Uh, I I watch Game of Thrones, but I stopped to watch them because for me it was bored. I don't know. No, it's yeah. Not bored, teacher. It's not it bored. was bored. Uh, what temporary teacher? I uh, I saw two seasons. Two seasons. Ah, I do like uh, the the three season. It's the more uh, uh, awesome. Ah, okay, maybe that's why. Okay, thank you, Carlos and Alfredo. Now, lady, um, Jocelyn, it's your time to talk about you. Who became lady? Jocelyn. Uh, yeah, Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, are you there? Yeah. Okay, ask lady to Jocelyn. Okay. Can you remember what you dream about last night? No, I can't remember. What seed animal can eat you? Uh, lions, tiger, sharks, crocodiles, wolves, and leopards. Can you make a sound like a bird or an animal? No, I can't. Can you say hello in another language? Yes, I can say it in, in French. How do you say One. hello in French, Jocelyn? Salut. Repeat. Oh, okay, lady, continue. Why can't chickens fly? Because the chickens of big wine wings are small and their bodies are burdensome. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can. What kind of thing can you do when you feel bored? I can listen to music and I can go out walk. And lady, can you remember what you dreamed about last night? No, I can't. What animals can you eat? Can eat you? Lion, tiger, crocodile, hippopotamus. Um, a snake, anaconda, a snake, shark. Can you make a sound like a bear or animal? No, I can't. Can you say hello in other languages? Only in Spanish and English. Why can't chickens fly? Because it wind can support. It's great. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can. 
What kind of tea can you do when you feel bored? I can listen to music and go out with my friends. Excellent, excellent participation of everybody here. Congratulations. I feel happy because you are level three, guys. Level three. And you speak more now. Okay, uh, but I was, was asking me myself a question about the chickens. I was thinking, oh, why, why? Okay, now I have my my conclusion. Um lady gave me the last answer. <laughs> okay, and uh, Mario said something because of the biology, because their body uh, is too heavy, the, their bodies are too heavy and their wings are very small. The wings can support of the weight of the bodies. That is the conclusion. <laughs> okay, thank you. Now we are going to continue with the manual, right, guys. There is one exercise, there, there are some exercises there that we are going to do it. Okay, here you are. Means of transportation. Okay, but first, okay, I sent a video in the WhatsApp about means of transportation. You can watch it if you have doubts, if you don't know which they are. Okay, here we are going to find 10 means of transportation. 10 means of transportation. Okay, trying to find them. Okay, help me. Todos pueden ayudar ahí a encontrarlos porque como todos tienen lapicito, pueden así con un óvalo, ¿ok? El que vayan encontrando. Por fin. No sé si puedo hacerlo más grande. Helicopter, ship, motorcycle, taxi, bus. Five, five. We missing. We are missing five. Truck, uh -huh, truck. Uh huh. Very good, Jocelyn. Train. And I. This one. Uh 
Ach, okay. Yes, plain. We have one, two, three, four, five, six, seven, eight. Uh huh. Car. Car nine. Um, it's only missing one. Okay, we have ship, train, motorcycle, helicopter. Taxi, uh, truck, plane, bus. Car. I don't know, guys. Because I don't know the Fiddy bouquets. Bouquet, bouquet. Okay. Let me see. I think a high bicycle. A high bicycle. A high bicycle. Mm -hmm. Okay, we found mm -hmm. them. It's cheap. Okay, we found them. Train. Motorcycle. Helicopter. Bicycle. Truck, car, bus, plane, taxi. Okay, thank you guys. No way. Okay, thank you guys. No way. Subway. No, subway is not a means of transportation. Okay. No, subway is not a means of transportation. <laughs> <laughs> Subway. Subway is the Subway. Que lo mismo lo conocemos nosotros, ¿verdad? Subway. Y no es. Okay. Ah, sí, ¿verdad? Aquí sí aparece, pero Subway no es mi transporte. Yo no sé por qué lo han puesto aquí. ¿Qué no es el metro, teacher? 
metro subterráneo. Oh. Yes. Okay. You found it <laughs> because you have the words, right? Um Okay, you found everything, guys. The subway, but we didn't find the subway here. Where it is it? Well, leave it because of the time we are not gonna look more. Okay, here you have, write the name of three different places around your company, take turns asking how you can get to those places. Mm -hmm. Very difficult, right? Okay. <coughs> Answer together this, right? Look at the words in bold in complete sentences below. How can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as get to Panama. I usually get to the office at 6 30. Okay, as you see, get in this case is similar to say arrive. Okay, it's similar to arrive. You get to a place when you logra llegar, right? Cuando llega. Okay, how can I get to the trade center? Is get is llegar, right? And this get to Panama is llegar, okay? And I usually get to the office is llegar. Get is that. And go, okay, that is more... That is easier. How do you go to work? Okay. In this case, it's asking you the way that you, the means of transportation. Okay. Look at this. Use get to ask for directions or to emphasize the idea of. Okay. What is your answer? Motion from A to B or arrival? What can be your answer? Motion from A to B or arrival? When you say get. Hello. What do you say, guys? What is your answer? Okay, you know if you don't understand this. Okay, motion from A to B is que, o sea, que alguien se mueve de un punto a otro. O sea, usted usa get para decir que usted se mueve de un punto a otro o como un arribo. Arrival, que usted arriba, que usted llega. All right. Arrival, arrival, okay? Que usted llega. Right. Okay, get, usted lo usa para cuando de quiere decir que usted llega a un lugar. Que usted llega, okay? Y la pregunta número uno, how can I get to the trade center? Es como yo puedo llegar. Cuando usted pregunta cómo puede llegar a un lugar. How can I get? How can I get? Okay, in the second one, go. Use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion from A to B or arrival. Motion from A to B. Yes, motion from A to B. Because it's go is the way, means of transportation. Or oh, means of your body, right? Or oh, means your body. In the case you walk, okay, in the case you walk. Now, let us do this together, right? The number one. What do you say, is get or go? 
Okay, and then number one, we are going to buy a charger when we get to the airport. Then number two, Alex, Sophie, how do you get or go? We get. Go, go. Uh, we'll go. See the answer by car. Go. It's go. 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 I'm going to um, go. The trainer is going to the production plan after the meeting. Get yes, or go? Get. 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 Excuse me, how can I do the back get. station? Go. 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 Mm -hmm. go. Are you sure it's go? Get. Yes. Get to the bus station. Okay, if you say go, mm -hmm. excuse me, how can I go to the bus station? No. It's good. Mm -hmm. good. The bank is really near. You can go or get. And go. Go. Remember, go is when you is motion from A to B. And get in place an arrival. Okay, I'm going to call you when I get or go. Get. 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 No, these, these games is not. Dice que este manual lo, lo han hecho, lo hicieron hace bastante para un eh, clases presenciales. Algunas actividades no se adaptan mucho en, no se adaptan mucho en, en, en virtual, por eso no las hacemos, ¿ok? Pero yo a veces hago otras, pongo otras para que más o menos practiquemos lo mismo. Ok, now one. Class activity in the PowerPoint. Okay, the last one, the trivia. The history trivia. Okay, what wooden animal did the ancient Greeks hide inside to capture the city of Troy? Cow, dog, or horse? Which one of these events in history happened first? World of One, John of Arc leads the French into battle, or Marco Polo travels to China? Okay, this is history, guys. This is history. Okay, number three. Which of this is not possible to win a Nobel Prize in physics, peace, or music? Uh, some kind of difficult, but we are going to try to do it. Approximately how long did, did it take for the Titanic to sink? To sink and uh, the right? Three, eight, or 14 hours. Okay, I don't know. You have to investigate, guys. I'm gonna make four groups for this.
Oh, it was a mistake. <laughs> Marco, why are you serious? <laughs> ¿Qué pasó, piche? Ah, es que yo creo de que como yo borré, no se borró y, y, y puse el número 4 y se puso como 14 salas. Ajá. Y como en este no tiene la opción de que yo pueda cambiar el número de salas ahí mismo. Ni modo. Ok. Sorry, sorry, I made a mistake. I'm going to do it again.
Finish, Alfredo. Yes, teacher. Alfredo, Jocelyn, Mario, and Yuri. Yes. You are extremely smart. Oh, yeah. Maybe we are going to... Mario, share your share your screen. Hello, teacher. Excuse me. Y share your screen. O quién es el que compartió la pantalla para hacer? Yo, yo, teacher. Okay. The answers are horse, Marco Polo, music, and three hours. Come on, guys, you are very intelligent. Yes, those are the answers. Thank you, Mario. And applause for you. More, more, more applause. Many, many, many applause. Lástima que no, no hay mucha, ¿verdad? solo una manita y sale. Me gustaría llenar así, ¿verdad? En, en Meets salen un montón así. Cuando uno los pone, se, se van para arriba un montón. <ríe> ok, you're very intelligent, guys. Ah, Fredo llorando. Ah, no, no, llorando, sino que riendo se va. <ríe> Eh, solo antes de irnos, este, recordarles, ¿verdad? Lo que les dije al principio, yo creo que todos, lo, solo Manuel creo que entró después, que lo mismo, ¿verdad? Que el lunes es nuestra última clase, no vayan a faltar, eh, para que llenemos la encuesta juntos y nos despidamos, vamos a hacer una fiesta. Ah. Eso. <ríe> Vaya, entonces, eso se, ya, se recuerdan de llenar la plataforma. Uh -huh. Yes. Good pass. Ah, okay. So Mario, stay. Mario. Okay. Good night, everybody. See you Monday. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. See you, see you, see you, see you, see you. Okay, uh, Mario, tell me. Hello, teacher. Dígame, este, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado otra vez? <laughs> ya, ya más animadito. Pues, ahí, más o menos, teacher. La verdad, aún estamos pensativos en... Así es. ¿Y Denise? Es. ¿Ha sabido algo de Denise? Sí, sí. De hecho, nosotros aún seguimos trabajando, pero ya, ya tenemos estimado hasta cuándo llegamos, hasta el 20 ah. de septiembre. Pero aún estamos trabajando. Uh -huh. Estima pues, que sí. la planta se llega hasta ese día, hasta el 30, aunque los empleados me imagino que, que nos vamos 
nos vamos un poquito antes, tal vez una semana o un par de días antes. Sí, lo mejor hubiera sido que los hubieran reubicado, ¿verdad? Pues sí, hubiera sido buenísimo, pero, pero no lo hicieron. Así que, ni modo, no, nada que hacer, nada más. Pues, dale Sí. gracias a Dios por el tiempo que estuvimos ahí. Yo hice casi, casi 27 años ahí. Sí, toda una vida, ¿verdad? El amor que le debe tener al... Al, a la empresa, sí, la verdad que, que es bien difícil retirarse así por así. Sí. sí, tiene razón. Pues mire, ve que a veces le voy a decir que no, hay que verle el lado positivo siempre a las cosas. Yo cuando me pasa algo siempre digo, por algo ha, ha pasado, por algo. Y uno tiene que eh, encontrarle el lado positivo, ¿verdad? Me... Yes. algo por algo suceden las cosas y pues Mm. Uh -huh. Bueno, pero y, y que así ya hablando lo del curso, porque sí, este tengo que preguntarle de eso, ¿verdad? ¿Qué mm. tal este? ¿Cómo sintió que cómo, uh, cómo sintió el curso al final? pues de momentos he sentido así como que un poquito difícil cuando Más que todo cuando, cuando la mayoría de, de, de instrucciones o la explicación la da en inglés. en inglés, me cuesta como captar qué es lo que está tratando de transmitir. Pero a veces cuando ya medio mete español, a veces son preguntas que hace y que bien pude preguntarlas, pero si no he comprendido qué es lo que está explicando, qué es lo que está queriendo decir, es cuando siento así como medio difícil. Pero ahí por lo demás, creo que, que a pesar que, que ha sido así como un poquito, en el caso de nosotros, en el caso mío, desde el módulo 1 tuvimos un teacher, en el módulo 2 otro diferente y ahora con usted, pues cuesta como ir agarrando un poquito de confianza, nuevos compañeros. Entonces, sí es... Pero ahí vamos adaptándonos. Al Uh final, -huh. O sea, de pues. que ustedes cambiaron de grupo o solo de teacher. Eh, de hecho, en el, el, el módulo 1 y en el módulo 2 mantuvimos el grupo. Creo que se agregaron un, un par de compañeros, un par de fueron, otros se agregaron para el de, del primero al segundo. Pero sí cambiamos de teacher. Prácticamente mantuvimos el mismo grupo, pero cambiamos de teacher. Y para este módulo... Pues todo, cambiamos grupo y teacher. Y cambiaron teacher. Sí, a veces es bueno que no sea el mismo teacher, que sean los mismos compañeros, sí, sí, es normalito, va. Pero que sea el mismo teacher a veces no es muy bueno, porque eh, se adaptan mucho a una forma y tienen que adaptarse a todas las formas para que sea más diverso el aprendizaje. Sí, podría ser. Ajá, porque para que porque para que se acostumbren diferentes formas de acento y de hablar de los de las personas también, ¿verdad? Porque como en el mundo real ustedes van a encontrar personas que eh, pueden, vaya, si se van a Estados Unidos, pueden hablar inglés, pero gente americana, ¿verdad? Y, pero ahí mismo, en el mismo Estados Unidos, van a encontrar la diferencia de diferentes acentos, porque hay tanta gente de otros países que viven allá. Y personas que de Australia, por ejemplo, de Inglaterra, todos son ingleses diferentes, si quieras sí o no. Si ustedes oyen bastantes personas que les hablan inglés, entonces ustedes se adaptan más a, a, al inglés en sí. Más o, que o, o diferentes vocabularios más que todo, porque es como en el español, muchos conocemos palabras que frecuentemente decimos y Y luego cuando conversamos con diferentes personas hay, hay nuevos vocabularios. Uh -huh. Uh -huh. yo le pregunto eso porque sí, yo me acuerdo al principio que yo vi algo ahí este, que como me lo dijeron, usted me lo dijo como dos veces <ríe> que no entendía las, eh, mucho las instrucciones y yo dije, Uh -huh. ay, Sí, pues. no. y entonces yo comencé, porque yo, come, yo hablaba más en inglés antes eh, con el otro grupo, entonces comencé a hablar un poco más español, 
con ustedes, pero yo traté de mezclarles el inglés con el español más. Sí, sí, Bueno. de hecho, yo, bueno, en mi caso me ayudó mucho eso. Uh -huh. eh, No sé si se fijó que yo lo comencé a hacer. sí. Porque al principio yo solo en inglés les quería hablar. Yo dije, no, ya estamos en el nivel 3, ya vamos a hablar solo en inglés. Pero como sí, este yo vi, ¿verdad? Entonces no, dije yo, mi modo, vamos a ir ahí. Lo importante es que vayan aprendiendo. Entonces, este... de nosotros pues no quizás porque por no contar con el tiempo disponible para poder practicar para poder repasar porque en mi caso pues me levanto muy temprano pero ya en el afán de, de alistarme ir al trabajo y luego vengo en la tarde igual a veces en el ratito que me queda de, de De después del trabajo a veces realizo otras actividades que, que son como bien necesarias con mi familia y Y, y, y tomé en cuenta aquello que le dijo la, la persona con la que habló, ¿verdad? O, o, o mensajeó, no sé. Que sí. haga una pausa, ¿verdad? Si usted ahorita no se siente bien, haga una pausa. Y después considere seguir porque eso le va a ayudar a usted en todo sentido, como persona más que todo, ¿verdad? Porque... Eh, si usted es una persona que maneja inglés, no solamente es porque va a viajar o porque lo va a ocupar un trabajo, sino que lo hace crecer como persona. Así Y hay es. que aprovechar la oportunidad. Entonces, tómese una pausa si así es como usted se siente bien y luego que siga, va porque como eh, le dan la oportunidad de seguir aunque no están en la empresa. Pues de hecho, yo creo que en el caso de, de nosotros que nos quedamos sin empleo, no sé, Como le comentaba la vez pasada, no sabemos si, si en el nuevo empleo que adquiramos, que si en un par de días. Y van a tener la oportunidad por el tiempo. Al, ajá, más que todo el tiempo, porque si la muchacha que me llamó de Insafor me dice de que si seguíamos laborando para Hengsman, podíamos seguir, gestionar de nuevo, el, continuar con el curso. Pero los horarios se adaptarían porque... también tiene otras plantas que tienen horarios nocturnos. Entonces, ahí se complica porque lo primero prácticamente es el día del trabajo y no puedo dejar de, de asistir al trabajo por asistir a una clase, ¿verdad? O salir noche, no sé. Entonces, todo eso tiende a, a desestabilizar el... La, la, como le digo, la responsabilidad de uno de, en la clase. Yo siempre he tratado de, de estar allí casi a la hora, durante los 120 minutos, todos los días, por alguna razón. Bueno, en este curso me acuerdo haber faltado una clase completa, pero fueron motivos de fuerza. Por lo demás, me, me, me he sometido bastante al, a la responsabilidad que, en la que me comprometí. Ajá, faltó un día antes de la vacación. Ah, no, el viernes 29 faltó. Sí, sí, sí tuve un problema ahí. Okay. Pues. Okay. Esa fue sí. la razón. Sí, aquí tengo, Pero tengo un día faltó. He tratado de, de estar, de hacer lo más responsable posible. No le pregunté desde el principio qué, qué, qué tema le... Quería que le aclarara porque yo creo que usted entendió todo, ¿verdad? Yo miraba que para todo lo hacía bien. Fíjese que, 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 que en realidad tengo un hijo que ya, ya está muchacho y, y él me ha echado la mano, la verdad, que me ha ayudado mucho. Mm -hmm. me, en él porque tiene el conocimiento más, más avanzado en, en, en el idioma inglés. Entonces... Ahí es como a veces he ido solventando cosas que, que me han quedado así como, como medias. Y, mm -hmm. ¿Verdad? Por eso es que siempre he ido saliendo como, como flote, ¿no? Ajá, pero yo loco, para el nivel, es que usted está en el nivel 3, fíjense, el nivel 3 no, no es apenas básico. Yo Sí. siento que ustedes han logrado bastante a pesar del nivel, porque el nivel 3 no es el intermedio. Ya, ustedes están en el proceso, están comenzando un proceso.
y uno entiende, o sea, ustedes para, para el nivel 3, créame que pueden bastante, <ríe> pueden bastante, así que no se sienta mal, sí, yo siento de que sí. También, si se comparara a un nivel a otro lugar, ya vería la diferencia, y se lo digo yo, que él trabaja en muchos lugares. verdad ¿Ya? ¿Sí? aunque eh, realmente uno a veces siente que, que, que no avanza mucho porque es un idioma que realmente es algo nuevo para uno y necesita muy, mucha práctica mucha dedicación para poderlo manejar Eso sí, la práctica sí es esencial. Eso sí. Bueno, lo tengo que dejar, Mario. Ok. bien Have a nice night. See you Monday. I see you Monday, teacher.